Shëndet e zonja dhe zotri, flasë drejt për drejt nga studio Info Magazinet së të nuk lanë Kosova, unë janë kushtrim sa diku, do t'jem bashk me ju gjatë minuta në vazhdim, këtu ishën zhvillimet kryesore që shëtë mund ditën. Marveqë në dërmjet Kosovës dhe Shqipëris për unifikimin diplomatik ka për plasë për fatsusit Kosovar dhe sëb në samitin e Poznanit në Poloni, nërko komisari Johannes Han kërkoj rrish qërtimin e taksës nda i Serbis. Dita e pavarësisë të shtetet të bashkuara për festuat dhe në Kosovë, gardat ceremoniale fësëgës kanë gritu flamur në Amerikës, ndërsa kërerat institucional kanë nëruar miqët Amerikan. Sot për urojtë zyrë të arisë nërtesa e reja ambasados, ku do t'jemi direkt në Info Magazin. Institutit Demokratik i Kosovës ka kërkuar që dialogu të drejtohet nga Kryo Ministri dhe të mbikë qyret nga kuvendi i Kosovës. Këdë i ka konstatuar se taksa e kishtë dhe penguar punën e ekipin negociator të kësa i si pas kësaj organizate ishte shfashur jo transparent. Edicion në sotëm të Info Magazinës, Zonja dhe Zotrije, njësi me njerë me një lidhje të drejt për drejt. Shkojmë dhe lidhemi me Poznanin e Polonisë, dyku sot ka qenë samiti i vendeve të Balkanit, përëndimor ku Kosovo është përfasuar nga zëvendës Krye Ministri dhe Ministri i punëve të jashtë me të Kosovës, pra begjet pacvoldi me cilin jemi në lidhje të drejt për drejt. Zotit pacvoldi, po ju shohë shumë mirë në Poznan. Falemderit shumë që pranuat ftesën të intervistojnë i kështu nga kjo distancë Kosovë-Poloni. Me ndekëtur që këtu gati që të gjonë. Samiti endër nuk ka përfunduar, samiti vazhdojnë e dhe nesër. Pjesa ministrore ka përfundu sot, unë mërëm i këthejëm në Shkepe dhe në esër vazhdojnë në nivel të kryu ministrave. Dhe të pacolli thuët se marveshja për unifikimin diplomatik në dërmjet Kosovës dhe Shqipëris, një marveshje që ju e në nëshkruat dy ditë më parë, ju ka përplasur me delegacionin sërbë. Që farë në dhe të vërtit të ndodhi, sepse është raportuar sidomos në medjet e sërbis, se i visa ta që shkryu diplomatit sërbë e ka patur shumë problem një gjëtë tjilë. Po, si gjithmonë, Serbia gjithmonë kundeshton dhe tenton të manipuloj aj gjithësisht aj që është Ministri Punët Jashme të Serbis, Zotit Dacic, edhe tani përmendi këtë marveshje dhe të tentoj të i bindë përpacusit prezent të gjithësish basin të këmëtore që një gjojë tjilë është e pali jushme dhe unë besoj se kjo tentativ nuk po të jasë patë sukses për asy se unë vetëm përmenda që ne kemi bon atë që të ndohet të bëhet në Evropë, atë që Beneluxi e ka bo gjithmon dhe atë që vende Skandinove e ka bo. Bile bile, kemi ambasadat përbashka me Frances Gjemonis, Frances Zvitres, Gjemonis e Belgjikës e tjera tjera. Kështu që nuk ishte një laj mjeri për për pasusit dhe mbeti vetëm si tentim konspiracioni asë gjë tjetër. A pati ndo një reagim nga përfatsuesit e bashkimit evropian, përsa e takon këse që është ju e dhatë shpjegimin se pëse ndodhë një gjë e tjilë dhe se si funksionojnë edhe shtetet e Beneluxit, por edhe Skandinave në kuadrë të bashkëpunimit ndër shtetëror dhe ndër diplomatik, po e quhe. Por a pati reagim të zotit Han ose të përfatsuesve tjetë bashkimit evropian, përsa i takon kë Nuk pati asë një reagim për këte, ishte një fjallë vetëm e cila u shpërdojnë në Twitterin tim për përshësojnë ndërlidhjen komëtare dhe aty u shtëntu nga zoti Dacje shërtuat se tendenca e Kosovës dhe e Shqipërisës që të dhëtë një shtetë që të reunifikohet dhe shqyqojni qka është duke bërë dhe ajë që ditët pëse bashkëstia dhe këmëtore nuk reagon këtu, mirë po edhe kjo tendencë praktikisht e shkoj hoqë dhe pos pak asoj por mes të humorit, asë kështë të humor me të.
Edhe Ana Bërna, bëjtë Krye Ministrja Serbize, ka shuaj të lajmë të mërshëm në nëshkrimin e kësaj marveshje, ajo ka thënë se kjo është, nuk është naive, për është jashtë zakonisht serioze, si e ka cilësuar si skandal, për cilin duhet të reagojnë në shtetet e bashkuara të Amerikës. Si përgjigje një zonis Bërna, bëjtë? Po, bëjtë, atër që e thashë dhe sot, tjenë të qëtë, ne kemë politikat tona pjashme, dhe dy shtetet kanë vendosë që të veprojnë në diso fusha në njërë përbashkë për me qenë sa ma efikase me punuar me prezencë matë modhe dhe me kostë matë ullë dhe asë gjo tjetër atë në tohet të tuhet se që që si tani punuat vetëm për një komp është shumë e vërte që ne jemë një komp dhe nuk ka tjetër sim të kësaj por shembolit që e bëra që tani Bosnia e ndjekë shembolit e servis dhe Bosnia është ma obstruktive se so Serbia në këtë raste ishte e qartë se një gjotë ilë nuk mund të nuk mund të asë të ndalet sigurisht që njërësit do të përnojnë për të mire në kombit në tashëm si Kosova, Ashtu dhe Shqipëria dhe asë gjotë të rejtë në këtë drejtim por zonës Bernabe që thonë që sa më shpejt të lënë konspiracionit të lënë insenimet dhe sa më por të këthejë në dialogut aty është momenti ku duhet diskutuar në gjëra dhe aty është vendi ku duhet trajtohet qdo problem e sidomos ajo kontrata që e qujon historike e pojqës në basoj do të pasoj njoja u akumbot kjarë se nuk ko kësim në 17 shkurtin e 2008-sit me këtë datë është është inkuadrue praktikisht status i Kosovës ne jemi një shtetë sovran një shtetë i pavarë që ka shpallë pavarësine vetë në kofit e njohur dhe kemë kushtetutën tonë dhe këthejmë në këtër nuk ka mo dhe do duat ju pyësë për dy qështja e kuptoj se gjithësëzi keni keni obligime dhe takime, por nuk do duat të alqoj këtë rast për t'ju pyjë të rrëdhë për dy qështje esenciale për qytetarë të Kosovës. Një është liberalizimi i vizave si problem themelor, a është kërkuar ndo një gjë dhe a është dëndo një element pozitiv në këtë, për që i këtë nga përfatsuje si të bashkimit evropian në këtë samit dhe nga ana tjetër, a është bërë thirje dhe si do të, sepse zuti hanë, ka patur një thirje në faktë të drejt për drejt për që është një taksës, si do të veprohet? Po, nuk është pojtë shumë për taksën në samit, po e ka përmenë zoti hanë dhe e konsideron aj si një pënges për mbarvojtjen e proceseve që në të lidura me Kosovën, por nuk ka pas në do një pojëquj ashtu në nëmbizim i qëshkjes, ju thëmë se është diskutu për liberalizimin e vizave unë tani posa marua edhe takimin me sekretarën e shtetit të Francës patëm një takim të gjatë jashtë zakonisht me qësor dhe ajo thotë se ashtu si që edhe u tha tri ditë më parë në Paris se dyrët do të mbesin hapur dhe pronca do të bon që mos që të vitërit të vërteta e situatës unë e thash se në Kosova në këtë rast të ndihet si viktim e qëndrimit të aqëri gjithë të Francës përshkat Gjorgjes dhe Shqipërisë Kosova nuk duhet të paguji dhe nuk duhet të denohet dhe për këtë për këtë qështje ata do të shqyrtojnë dhe jo mi bindur se 
avec tout, je bon les fraîches et mauvais. Je saute, je t'ai compris de soi, pour acheter problème et vis à vis, mais c'est ça, mais tu es Berlin, et Berlin, et Copper, Chelim, Jarim, et Copper, Chelim, pratiquement par Chirin. e shteteve, balkonit për endimor në gjiu në vetë dhe nuk për kryet kushtit kryesor ose po e qujt, detyra kryesore e basis evropiane që është përmbushja e premtimeve për Kosoven që Kosoves ti të ipet liberalizimi i vizave atere si të atar nuk që ndërën mirë dhe këte e kanë kuptuar është shumë interesant se dhe zotit da qiq në ekspozimin e ti dyher e përmense e Kosova duhet të të marë liberalizimin e vizave është e raport që e ndëgjoj dhe unë e shok se ko një dhe dhe pak të ko një ko një zbukje edhe nga ona e Beogradit dhe mu më lemë dhe të akuptoj se Beogradi mas të tëntimeve so pojquj barbare të dytëve të fundit e ka kuptuar se insenimet, gjitha invencionet, gjitha këto veprime që i ka bon jonë pepimet që nuk qëndrojnë dhe duhet të këthejen normalitetit e normaliteti është akceptimi i realitetit Kosova o shteti pavor nuk o këthej smrapa dhe me Kosovën mund të bisedohet vetëm me një partner që është shtet sovranë Zëtë i pasullet që është tja e fundit është raportua lëtë për një ndalesë që i është dënë zyrtarve sërbë nga diplomacia kosovare, nga ministria jashme, si rjedhoj e fushatës që për vazhdojnë të bëjnë me parula politike, ndonë se vinë në Kosovë për arsyet të tjera, si zoti Gjuri që është përfasu e si tjerë, si që ndronë puna, zëtë i pasullet si që është tja e fundit për të përmbyllur këtë bised nga distanca Prishtim Poznanë? Unë kom qenë i kjartë sot dhe dyher e kom përmenë dhe në vizuar se deri sa Serbia të ketë ketë qasje nda i Kosovës, qasje distruktive nda i Kosovës, deri sa Serbia vjenë në Kosovë për të bërzirë në punë të mrenshme të Kosovës, vjenë për të promovu o rejtje për të nëzit praktikisht u rejtjen mes njerëzve dhe për të motivuar populatën sërbe që mos të pranojnë Kosovën atëher Kosova do t'i mban dyrë të veta mbyllur nuk do të ketë akses asë një njeri që bërë konstruksione nuk do të ketë akses në Kosovë asë kush që vjenë dhe donë të destabilizoj Kosovën, nuk do të ketë akses në Kosovë asë kush i cili pjenë në Kosovë për të nëzit o rejtje mes qytetarëve të Kosovës. Dhe kjo ishte kjo shumë mirë e pranua nga përpasusit prezent në konferencë dhe duhet të tëmë se po ashtu edhe me takimet bilaterale që pota me disa përpasus të shteteve mbasë konferences unë në mora në bështetje në këtë se për arsye se asë kush nuk e dorën një gjotë stilë dhe por Kosovën praktikisht janë të mbyllëra dyrë për se cilin i cili vjenë dhe prish rendin dhe gjithë rejtje. Zëti Pacoldi, unë ju falenderoj shumë për mundësin dhe për gadishmërin për të komunikuar drejt për së drejti me shikuesit e info magazines dhe me shqytetarët e Kosovës. Falenderit, mirë pashkë. Ishën bashkë me kryet diplomatin Kosovar, Begjit Pacoldi, direkt nga Poznani, Polonis, ku po zhvillohet takimi i ministrave. Sot aty ku nesër do tjetë dhe kryeministri vendit dhe kryeministrat 
e rajonit, ku do të ketë përsëri një balafashim dërmjet Kosovës dhe Sërbis, kur dialogu dërmjet dy vendeve është në udhë krysh. Por shfarë ndodhë dhe në Poznan dhe cilat ishën të hirje të komisarit për zgjerim Johannes Han, përsej të konë taksës dhe përsej të konë raporteve ndërfqinsore në Balkanin për endimore. Ndjekim bashkë kronikën e Arbesha Fazliot. Taksa ndaj produkteve sërbe e boshnjaket të cilin e ka vendosë Republika e Kosovës u përmen në poznan të Polonisë. Gjatë samitit të Balkanit për ndimor që pëmbohat në këtë qytet, Komisionari Bashkimit e Europian, Johannes Han, kërkoj që të zgjithet kjo qështje sa më parë. Ne shpresojmë që të nënshkryem këtu në Poznan disa marveshje për të liberalizuar trektin dhe për të lestësuar shërbimet. Ne kundë të shtojmë fëqimisht imponimin e barjerave trektare si një mjetë për presion politikë. Përveç kësaj, Han gjatë këti fjanimi kërkoj që raportet me sfëqinjeve të përmisohen, jo vetëm në fushën e trektis. Liderët duhet të punojnë për regullimin e raporteve fëqinësore për bashkëpunimin rajonal e pajtimin kuptim pëllot pasi që ato janë para kushte për një pache të qëndrueshme dhe si nevoj për të antarësuar më në fund bashkimit e Vropian. Në këtë samit po marim pjesë Ministri Trektis dhe Industris Endrit Shala e Ministri i Ashtëm Behgjet Pacolli. Shala këtu tha se është e nevojshme që marveshjet e arriturave me shteteve të rajonit të respektohen nga të gjitha palet e përfshira. Me dialogu në Kosovë, Sërbim, besim edhe më tuti Institutit Demokratik i Kosovës ka kërkuar që dialogu të drejtohet nga Krye Ministri dhe të mbikë qyrat nga kuvendi i Kosovës. Në një paracitje për medje, përfacusit e KDI-s kanë konstatuar se taksa ishte penges për punën e ekipit negociator, tek sa dhe kjo ekip negociator si pas KDI-s ishte shfaqër jo transparent. Detajt nga kronika. Bisedimet me Sërbin duhet t'i udheq Kryeministri Vendit, të kësa kuvendi Kosovës duhet t'a monitoroja të. Këtë konstatime ri për sërit Institutit Demokratik i Kosovës pak dit pas vendimit të gjukatës kushtetuese për ekipin e dialogot. Procesi i dialogu duhet të këthejt në nëmëdheqen e Kryeministri të Vendit në në bikëqyren e regull të kuvendit të Kosovës. Krasni që tha se KDI kishtë ngritur më herët shqetsimi rëndarje së pushteteve, hierarkis dhe mangësit e tjera të ekipit negociator, qush para se ligjit të votohej në kuvend. Duke komentuar punën e ekipit që drejtoj nga Lima i dhe Ahmeti, përfajcuesja e KDI sta se taksa e vendosur ndaj sërbis e pengoj punën. Matje si pasaj, ekipi nuk dëshmoj asë transparents. Periuda e funksionimit gjatë këtyre gjashmojve ka që një periud ku ka munguar transparenca, qofte dhe nga funksionimi i delegacioni shtetëror, nuk ka pasu raportim në kuvendin në Kosovës mbi punën dhe veprimtarin e këti delegacioni dhe të njëtën ku shohem që nuk ka një transparenc për vendimet e qeveris, lidhur me zyren administrative që është formuar për t'i shërbyrë delegacioni shtetëror dhe aspektin ligjor se si janë ndarë mjetët prej 300.000 euro të cilat janë darë me vendim për shëtëzimin për këtë delegacion. Në këtë i vlerësuan se konsensus i politik dhe logari dhe një e plot janë mjaftë rëndësishëm në këtë fazë për mbyllëse të dialogut Kosovë-Sërbi. Dialogu në dërmjet Kosovës dhe Sërbis për 8 jetë reshtë, po e në dërmjet son bashkimi evropian, e bashkimi evropian do të ketë personalitete të ri, cilë do t'jenë përfasuje që ka ndalë nga zgjedet e fundit që u zhvilluan atje. Një debat të madhë kanë zitur Jose Borel i nominuar për përfasuje të lartë për politikë të jashtë me dhe siguri në bashkimin evropian, i cilë është Katalunas Spanjol dhe për cilë në është debatuar shumë se cilë do t'jetë qasja e ti në raportin në Kosovën dhe si do t'veprojmë më tutje. Ej, lëta ndjekim kronikën. Federica Mogherini ka shumë gjasë që kësi për qafimi t'i apë Jose Borellit bashkë me një urim. Kry diplomati spanjol është nominuar që ta pasoj italiane në pozite në përfacuesit të lartë të bashkimit evropian. E kësisoj do të atrashikoj edhe rolin dërmjetsues të saj në dialogun që Bruxelli e njenë në nivelin Prishtin Beograd. Po 72 vjeqari, deri me tani është shfaqër kundër pavarësimit të Kosovës nga Serbia, vetë se me i zëshëm ka dalë kundër kërasimit të Kosovës me një teritor brenda vendit të ti. Atalonia! Katalonia nuk është shtetë si kurse Kosova, ku të drejtat elementare janë vënuar. 
pora fria e ti me Serbin dhe kundur shtimet e ko paskosh me të shtetit të Kosovës, si pas njëzve të rëthanave politike, ndryshojnë nëse aje merë pozite në kryo diplomatit evropian. Dikush kujton se Spanjollët kanë qenë në post e kyqe edhe në momente me vendimtare për Kosovën, si puna e Javier Solanës, që ishte sekretari natës në kohën e bombardimeve dhe përfacuës si bëjes kur Kosova e shpalli pavarsin. Madi analist i Lushzim Peci kujton se si kryu ministri Jose Maria Aznar i pati vizituar e fugjatët Kosovar në Shqipri, dheri sa e kishte hapur edhe zyrin e ti në Madrid për liderin Kosovar. Në pas një qëndrim mjaft pozitiv ndaj Kosovës, du të apërmendim që edhe në atë kohë kërë ministri Aznar e pat pritur edhe presidenti në ndje Rugova në Madrid gjatë kohës e bombardimit. Ndërko, edhe në ministrin e jashtme, kujtojnë dihmen që vendi Borelit i ka dhe në Kosovës. Spanjen po e përsërisë, nuk duhet parë negativisht. Spanjen duhet parë si një shtetë e cili e ka ndimuar Kosovët në fazët ma kritikët sajë. Zëvens Ministri Jashtëm Anton Berisha vlerësën se si të rëndësishme për vojnë e diplomatit spanjol, dhe i sa pranën se nuk është bërë mjaft nga Kosova për afrim me këtë vend. Kjo është një përparsi e malë, sepse politikan me përvojt gjatë dhe në fund karrieres nuk lejojnë me marshit në zgjerat të mashtu anësore. Majën e vitit të kaluar, ishkërë i Ministri Spanjol, Mariana Rahoj, pa të heqër dorë nga pjesë marja në të gjitha punimet e samitit të Sofjes, duke refuzuar kështu takimin me presidentin e Kosovës, Hashim Thacin. Jo e më tutje me informacionet të tjera popullin dhe shtetin e Amerikan në kanë uruar liderët shtetëror Kosovar me rastin e 4 korigu do se ditës e pavarësisë shtetet të bashkuara. Prezidenti Hashim Thacin shkroj në rjetë e sociale se Kosovë dhe Shqiptarët Emocionalisht janë bashkë me Amerikën, vend dhe popull kjo që kontribuaj shumë që t'jemi t'lirë dhe t'pavarur, si pas t'i kjo përvjetorë është ndërë më të veçantit për Republikën e Kosovës, me që përurohet objekti i ri ambasadës e Shëbas në Prishtin, i cila si që të tha që është përjetësimi angazhimit Amerikanë në vendin tonë. Nërga që të urimin e Kryeministit Ramush Haradine, e thuët se Shëbash sinonim ideale me më të lartat bazuara në vlerat universalet, liris dhe demokracis, Vlerat cilat i qenë vënd në balë të luftës për shlirimin e vendit tonë. Si pas Haradinet, Kosova i përket kësaj botet të cilës i prinë Amerika dhe do tjetë gjithbon krasaj në reshtin e pachës, dhe rishtë ashtoj se shëbasi më shërim i prosperitetit dhe shëmbu që Kosova me krenari e ndjek Paul e Kundrë. E prezidenti i Sërbis, Aleksandr Vucic, që i ka shkruar prezidentit të shtetet dhe bashkuara Donald Trump me rastin e ditës së pavarësisë Amerikas. Në letrën e ti të urimit, Vucic që ka përmendur atë problemin me Kosovën, ku i ka kërkuar prezidentit të Amerikan gjetin e një zgjitje finalen me së dy shteteve të sinë Vucic e quan edhe si kompromis. Si pas medjeve në Sërbi, Vucic e falenderoj prezidentin Trump për mbështetjen e për pjekjeve që Sërbia është dhe gëbër për të promovuar një politik si dhe gjithje në një zhjidhe kompromisi në kuadrë të dialogut me Prishtina. Ndër tjera, vushë që ka bërtire prezidentit Amerikan që ta vizitoj Beogradit. E nëse në Beograd nuk ka një ndjenë pro Amerikane, krete kundër ta është në Prishtin, si do mos për 4 korik, dita e pavarësisë e Shëbas po festohet këtu dhe u festua duke unë gritur flamuri Amerikan të këpërmendorja e Bill Clintonit si që do zakonisht, ndjekim kronikën bashkë. Po marrën një instrukcionet e fundit nga përgjegjësit e tyre. Këta, por edhe pjestarë të tjerë të gardës ceremonialit të forcës e sigurisë e Kosovës, janë këto për të festuar ditin e pavarësisë të Amerikës. Kështu në bashkë organizimin me shoqatën me shtë Amerikës, ngritën flamurin Amerikan në sheshin Bill Clinton në Prishtin. Të regum edhe njëherë, respekt, dashuri, sinceritet i të regun popullit e Amerikan se ne e popullit i Kosovës me që anti, popullit shqiptar jem falendërus, nuk i kemi arru ato veprime që i kini bo, jo vetëm kohën e funit, po dhe gjatë kohës gjatë historis. Kjo organizem tani më tradicional ka për qëllim një ojën e kontributit Amerikan për Kosovë në periudat e ndryshme. Bazuar në kontributin e dhenë të shtetet bashkurat Amerikës ga presidenti Wilson e deri e deri më tani do t'i jetë mirë njës gjithmon dhe është mirë njës në këtë drejtep. Nga këtu u vlerësua lartë kontributi i Shqibëas për kryimin e shtetit të Kosovës dhe një kosisht u dërgua në rime për pavarësin e shtetit Amerikan.
Juri Gujtoj, se në pjesën e dy do t'jemi drejt për së drejti nga përurimi i ndërdezës e rejtë ambasadës e shtetet bashkuarat e Amerikës në Kosovë me rastin e kadrë korikut ditës pavarësis e shtetet të bashkuara. Por vazhdim do t'fokusohemi të komisioni për mbikëshyrjet paras publike, ati ku shqyrtuan dy raporte të zyres auditorit dhe ku pati akuza nda i ministrit për zhvillim rajonal Rasim Demiri nga përfasuësit dhe deputetet. Në ndjekim kronikës e që fanë gjau aty. Para vetës kanë për të shqyrtuar dy raportet të zyres auditoret, por që deputetve që janë antartë të komisionit për nëbikëshyret paras publike, më shumë punu doli me të gjetërat për dikaserin në zhvillimit rajonal, se sa me ato të qeverisë. Emilia Regje, pisi pjesë e grupit parlamentar të AK-ës, e akuzoj Ministrin Rasim Demiri për nepotizëm. Në Ministrin që ju e drejtoni, ka pasur një varkë keq përdorime shtë paras publike. Fikret se Zairi vajza e ti Alina, se atë Shabani dhe gruaja e ti, në zira Shabani, Adnan Demiri, Anela Aslani kanë përfituar projekte në vlera 20.000 euro prej juve. Demiri ju kunder përgjegjit të ka thënë se nuk është në djeni për këto, deri sa u krenua me hapin e vendeve të punës për mes projekteve të Ministrisë që drejtan. Ne kemi kryuar 561 vendet të reja të punës. Kështu kemi pas 826 persona të cilët kanë fituar grante, apo që e kanë zgjeruar biznesin e tyre. Këti në kraj doli dhe deputeti Albert Kinodi nga grupi 6 plus që është pjesë e këti komisioni. Shta persona e qytetarë të Republikës Kosovës apo jo? Ky deklarim i Kinodit nuk i pëlqeu as pak Avdullahoti të LDK-s. Të gjithë një më qytetarë të Republikës Kosovës, të gjithë një mund të pëllëtsojmë kushtet, për ka të sarës rrasë për është përblikë të interesit mjë ndarë. Kësin dërhyrje, Hoti bërë dhe disa her do tjera gjatë kësa imbledit të këti komisioni. Për të është e pashpjegosh me se si qeveria e vendit në danë bi 800.000 euro për organizatën dhe zduit Kosova, duke e nashkaluar të gjitha procedurat për financim të organizatave jo qeveritare. Për këtë të tjera të gjetura të zyres auditimit, këtha se në përgjësi duhet të thiret vetë kërë e ministri Ramush Haradinaj. Por për fajsues nga zyra e këti të fundit, të anëse kjo projekt ka qeni Ministrisë të Mjedisit dhe Planifikimit të Psinor, dhe se në kuadrë të vlerësimi që e ka siel Ministri këti dikasteri Fatmir Matoshi, është vendosur që kjo bugjet të derdet në këto organizat. Klasim të një për një zhvillim tjetër, ka ndruar jetë në moshën 67 vjeqare, vëbërëndari dhe njërë është, në nënkryetari komunës Drenasit, Gani Sylej, lajmin për vdekin e ti bërë ditur kryetari i kësej komune, Ramiz Ladrovësi, cili tha se kombi shqiptar nga sot e ka një atë dëtarë, më pak prezidenti ashtë më tha që për mes rjetit social Facebook, kanë gushtuar familjarë dhe të afërmit e të ndjeri, dhe lësa ka thënë se vepra e Gani Sylej do tjetë frimzim për gjenratët e arshme. Tha që ditë më parë kështë dekoruar Sylejn me medalin presidenciale për kontributin edhe në qështin komptare, për lirin dhe pavarësi në Kosovës. Për gani Syle në shkrojnë në Facebook edhe kretari ku vendi Kadri Veseli, cili ta se Syle do tjetë shembu, frimzimi, deri sa kanë gushtuar familjarët misht dhe bashk veprimtarët e të ndjerit. Do të shputemi për spote publistare, për tjuri kujtuar edhe njërë se pas pak do t'jemi direkt nga vendi injarjes, nga përurimi i objektit të rritë ambasadës së shtetetve të bashkuarat e Amerikës me rastin e katër korikut, ditës së pavarësis së shëbas. Pas spote publistare, qëndronja më tutje me infomagazinë. Zotë i pacoli, po ju shohë shumë mirë, Në Poznan, falemderit shumë që pranuat ftesën të intervistojnë i kështu nga kjo distancë Kosovë-Poloni. Me ndekëtur që këtu gati qëtë gjonë, samiti endër nuk ka përfunduar, samiti vazhdojnë e vëndesër, pjesa ministrore ka përfundu sot, unë mërëm i këthejëm në Shkepe dhe nesër vazhdojnë e nivel të kryu ministrame. Dhe pa cullë dhe thuët se marveshja për unifikimin diplomatik në nërmjet Kosovës dhe Shqipëris, një marveshje që ju e nënshkruat dy dit më parë, ju ka përplasur me delegacionin sërbë. Që farë në dhe të vërtit të ndodhi, sepse është raportuar sidomos në medjet e sërbis, se i visa ta që shkryu diplomati sërbë e ka patur shumë problem një gjithë tjilë. Po, si gjithmonë, Serbia gjithmonë kundeshton dhe tënton të manipulojnë, ajnë 
gjithësisht aji që është Ministri Punët Jashme të Serbisë, Zotit Dacic, edhe tani e përmendi këtë marveshje dhe të tentoj të i bindë përpacusit prezent të gjithësisht bashkinë të kumëtare që një gjoj të ilë është e pali jushme dhe unë besoj se kjo tentativ nuk o të një aspat sukses për asy se unë vetëm përmenda që ne kemi bon atë që të nëtohet të bëhet në Evropë, atë që vene luksi e ka bo gjithmon dhe atë që bende skandinove e ka bo. Bile bile, kemi ambasadat përbashkar me Frances Gjemonis, Frances Zvitres, Gjemonis e Belgjikës e tjera tjera. Kështu që nuk ishte një laj mjeri për përpasusit dhe mbetë vetëm si të nëtim konspiracioni asë gjë tjetër. A pa ati ndo një reagim nga përfacuesit e bashkimit evropë? Jam përse e takon këse që është ju e dhatë shpjegimin se pëse ndodhë një gjë e tjilë dhe se si funksionojnë edhe shtetet e Beneluxit, por edhe Skandinave në kuadrë të bashkëpunimit ndër shtetëror dhe ndër diplomatik, po e quaj. Por a pa ati reagim të zotit Han ose të përfacuesve tjetë bashkimit evropë janë përse i takon këse që është tje? Nuk po ati asë një reagim për këte ishte një fjallë vetëm e cila u shkurdor në Twitterin tim për përshësojmë ndërlidhjen komëtare dhe aty u shtëntu nga zoti Dacje shërtuet se tendenca e Kosovës dhe e Shqipërisë është që të dhëtë një shtetë që të reunifikohet dhe shqyqojni qka jenë qka është duke 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 ajë që ditët pëse bashkëstia dhe komëtare nuk reagon këtu Mirë po edhe kjo tendencë praktikisht të shkoj hoqë dhe pos pak asoj formës komorit, asë kështë të komorit me te. Edhe Anna Bërna, bëqë Krye Ministrja Serbize, ka shuaj të lajmë të mërë shumë në nëshkrimin e kësaj marveshje, ajo ka thënë se kjo është nuk është naive, por është jashtë zakonisht serioze, si e ka cilësuar si skandal, për cilin duhet të në shtetet e bashkuar atë Amerikës. Si përgjigje një zonës Bërnabic? Po, atër që e thashë dhe sot, tjenë të qëtë, ne kemë politikat tona tjashme, dhe dy shtetet kanë lëndosë që të veprojnë në disa pusha në njërë përbashkë për me qenë sa ma efikasë me punuar me prezencë matë modë dhe me kostë matë ullë. Dhe asë gjo tjetër, atë nëtohet të tuhet se shqyqo si tani përnuat vetëm për një komp, është shumë e vërtit që ne jemë një komp dhe nuk ka tjetër sim të kësaj, por shembolit që e bëra që tani Bosnia e ndjekë shembolin e Serbis dhe Bosnia është ma obstruktive se so Serbia në këtë raste, ishte e qartë se një gjotë ilë nuk mund të asë të ndalet, sigurisht që njërësit do të përnojnë për të mire në kombit, në tashëm si Kosova, ashtu edhe Shqipëria dhe asë gjotë re në këtë drejtim. Por, zonës me abitë... When I say that the State Department built this embassy, that's only part of the story. With us this evening are some of the private sector construction workers, engineers, managers, and students from both the United States and Kosovo whose tireless efforts made this dream into reality. They deserve a round of applause as well. Now, we are still putting the finishing touches on the interior of the embassy, so it will be early autumn before we actually move in and open for business. Then it will become a world-class workplace for American and local employees working together and for the... And for the... I will use my command voice. It will become a world-class workplace for American and local employees from the many U.S. agencies in Pristina, operating under one roof for the first time. 
But an embassy is more than just an office building, and it isn't only the people who work here who will benefit from it. Our enhanced expanded consular section will protect and serve American residents and travelers and provide service to facilitate travel for Kosovo business people, students, and visitors. And we will have the space and the facilities to make this embassy a gathering place where statesmen, scholars, artists, and entrepreneurs from all of Kosovo's communities can come together. And finally, this embassy is a physical manifestation of America's commitment to an enduring partnership with the Republic of Kosovo. As you continue on your journey to bring peace, justice, and prosperity to all the people of Kosovo, the United States will be with you every step of the way. Ladies and gentlemen, it is a privilege to introduce Chairman Elliot Engel. Thank you and uh, good evening everyone. It's just an honor and a pleasure to be here. Back in 1996, I was in, in, right in this town, right in this city, to open, to help open the United States Information Office. I was with my good friend Harry Baraktari, who was the one who first introduced me to the wonderful land of Kosovo. And I said then, when we cut the ribbon, that this may be a, a U.S. Information Office, but I regard it as the first embassy of the people of the United States. And when I said one day there would be a Republic of Kosovo, and this would be the first embassy. Well, here we are, we have that date from 1996 to today. And here we are on July 4th, which is a wonderful holiday for Americans. We're opening our embassy. So you see, Harry, dreams do come true. And the close ties and the love and the feeling between the people of Kosovo and the people of the United States continues and remains. When we were driving here, we saw American flags all over this town, just like it was on February 17th, 2008, the day of Independence Day uh, for the people of Kosovo. So it's just really great to be here. It's great to be the chairman of the Foreign Affairs Committee, but it's even more great today to be a friend of Kosovo. The people of Kosovo have worked hard, deserve their own country, deserve the respect, and there is no country that works close, more closely uh, with Kosovo than the United States of America. And here in this beautiful embassy, when people want to travel abroad, they no longer will have to go to another country to get their visa. They can do it right here. So today is like a dream come true. And sometimes if you work hard and you wish and you keep at it, good things do happen. So thanks for being with me in 1996, Harry. Thanks for being with the people of America, all my Kosovo friends, and together in this embassy and outside, the United States will always stand by Kosovo because Kosovo is part of what we are in the United States. So thank you, and God bless America. God bless Kosovo. Thank you. Next, the Director of Overseas Building Operations, Mr. Tad Davis. It's a great day to be here in Kosovo for this special celebration on America's Day of Independence. I bring each and every one of you greetings from Secretary of State Mike Pompeo and the entire State Department team back in Washington. It's an exciting day to join Chairman Engel from the U.S. House of Representatives and to thank him personally in this forum for his superb leadership uh, and his support of the Department of the State, not only here in Pristina, but also at other uh, posts around the world. So, sir, thank you so much for your continued support and leadership. Uh, we appreciate that very much. I'd also like to thank uh, our superb ambassador here, Phil Costnett, for his support and getting us to where we are today through his leadership and the great work of his team here on site. 
Uh, Mr. President, we're delighted that you could be with us here today. It's an honor and a privilege for me to join you and the mayor uh, here uh, as well. And as I mentioned to the mayor earlier, I, sp I spent some time as a city manager on a couple of occasions, so I have a, a very full appreciation for what it means to be a municipal government. And so we thank you so much. As director of the State Department's Bureau of Overseas Buildings Operations, I'm honored to be here as we celebrate this new and extraordinary U.S. Embassy in Pristina. It's a great point of pride for me to direct an organization that provides a resilient, leading-edge platform for U.S. diplomacy around the world. Here in Pristina, we have built an extremely modern campus that visibly represents the United States of America, who we are, what we stand for, but more importantly, it represents our enduring commitment to the people of Kosovo. To achieve this effort, we began with a vision for a new embassy that would benefit visitors, improve collaboration and effectiveness in carrying out our important work together, incorporating our building security and resiliency requirements while conveying our values of openness and transparency, while being in harmony with the local environment. The architectural and engineering teams of Davis Brody Bond of New York City developed a design from that vision that represents innovation, environmental resiliency, and a thoughtful consideration for the all-important visitor experience. The construction company of BL Harbor International from Birmingham, Alabama, and their teams, which included Page from Washington, D.C., translated that design into the reality that you witness here before you today. And through this project, provided job opportunities for nearly 1,800 workers, many of whom were citizens right here from uh, Kosovo and the town of Pristina. To promote cross-cultural dialogue and a mutual understanding, our art and embassies team curated a permanent collection that encompasses 25 works of art in a variety of media, paint, clay, glass, steel, wood, and photography created by artists from both the United States and Kosovo. And I do hope that at some point in time you'll be able to witness uh, the artwork uh, here in the embassy. I'm also particularly proud of the new embassy's environmentally friendly features which pursue rigorous resiliency, energy savings, and sustainability goals that aim to reduce environmental impact while optimizing building performance we believe will enhance the overall self-sufficiency of the campus. This new campus is also on target to receive the Leadership in Energy and Environmental Design Gold Certification. This is a globally recognized mark of achievement in high performance, best in class, green buildings, uh, as outlined by the U.S. Green Building Council. Further, the Embassy Sustainable Campus represents our commitment to not only an eco-friendly workplace, but also an eco-friendly lifestyle. I would also like to acknowledge the superb support we have received from both the government of Kosovo and from the city of Pristina, which provided vital assistance to ensure the success of this project. And again, hearkening back to my municipal government days, I know precisely what the mayor and his team had to go through uh, with this project, and for that we are, we are eternally grateful uh, for your support. I would also like to put in a plug for the mayor because he and I both had an opportunity to attend the Kennedy School of Government there in Cambridge. Uh, I think I did it a couple years before him, but uh, anyway, uh, it, was, it was great to uh, catch up with him uh, on some of our shared experiences there. The OBO facilities and construction management teams here in Pristina have been working for many years to ensure this project would be completed with the highest standards for security, resiliency, and stewardship, and I would like to thank them, those local employed staff members and others right here. If you could join me in a big round of applause for them, that would be wonderful. I had a chance to meet with our local employed staff earlier uh, this afternoon. I can tell you they're first class, a group of individuals dedicated to the mission here, and we could simply not uh, get by day in and day out without their tremendous talent and with their support. And finally, I'd like to thank Phil Costa, our ambassador here in the entire embassy community for their tremendous support and patience. And I highlight the word patience with a capital P because anytime you're in a very, very old facility like they are right now and are looking you know, down the street at a new facility like this, waiting and waiting, waiting to get inside and start operating, 
Uh, we want to get them in here as quickly as we can, and Phil, that's my commitment to you and to the team here uh, to do that as quickly as we can, uh, but to standard. And finally, once again, it's truly an honor to join all of you here on behalf of Secretary Terry Pompeo for this historic dedication here in Kosovo on a very important day for each and every one of us back in America. And may it serve as a platform to further enhance and strengthen the cooperation between the United States of America and the Republic of Kosovo. Thank you so much. Next, a few remarks from Mayor Pristina Spendameti. At this time, the waiters will begin handing out drinks. Please hold your glass until the toast at the end. Chairman Engel, Mrs. Engel, Mr. Davis, Ambassador Kosnet, Mr. President, Speaker, Prime Minister, American and Kosovo friends and colleagues, it's with great pleasure that I stand here today to cut the ribbon to this uh, actually most sustainable building in the Republic of Kosovo uh, today. I was happy to have the first meeting with the architects when they came to the municipality of Pristina and presented almost the full building uh, because of security reasons and I am happy to be here throughout this period of building this and to tell you the truth I am very honored to be mayor today to actually be the one who cuts the ribbon with all of you to this amazing building. A couple of months ago I was given uh, a tour of the building by calling here and I, I can really tell you that this building says Kosovo-US friendship. As I said, it's the most sustainable building. It includes pieces of art. It is transparent. And as I said, it uses little water and little energy from the city because it recycles almost everything and it provides a great environment for everyone who's going to work and visit here. So, Mr. Davis, when you say it's a difficult task to be city manager, actually this is one of the buildings that I was happiest to give the permit to. And to tell you the truth, it's definitely the easiest of clients that we've had here in uh, Kosovo because you didn't ask for much and actually you gave us this wonderful and beautiful building. I worked for the U.S. office in the year 2000 when we were only a small number of houses there in Dragodan. And now I'm mayor. I want you to, to see you out of those houses as soon as possible because the embassy became too big uh, for uh, that place. So uh, it will release some of the streets for us. But as I said, it will give this area a new look and definitely we will have new development because of the embassy. And at the end, I just want to say that, as I said, the biggest single project that we've had in Pristina is a wonderful message to be sent to all of us. That the U.S.-Kosovo friendship is here to stay. That Kosovo is one of the main friends and partners of the United States, regardless of how small we are compared to the United States. As I said, we've received support always from Democrats and Republicans, from Clinton to Bush, from Obama to Trump, from congressmen on both sides of the aisle, and also from senators on the both sides of the aisle. So regardless who was in power, both in US and in Kosovo, one message was clear. Kosovo and the United States are going to be, have been, going to be friends for a very, very long time. The end there is also a new consular section which also gives me great joy because not people don't have to go to Skopje uh, for consular services so really it's a great pleasure and I congratulate you for this wonderful piece of building and art that you've put in Pristina thank you now I invite our speakers to join President Daci at the podium for a toast